Chers amis, la question d'aujourd'hui, pourquoi le message de la croix Chers amis, bienvenue à l'émission Parole vivante. Une invitation à chacun d'entre vous d'être à l'écoute pendant cette prochaine demi-heure et de pouvoir se recueillir ensemble. Pourquoi? Parce que nous allons réfléchir sur les grands thèmes de la vie que nous abordons jour après jour, semaine après semaine. Les questions, ce sont vos questions. Et également, nous allons regarder comment la Bible y répond. C'est notre référence. La Bible devient le livre de la référence pour chacun d'entre nous. Si vous aimeriez recevoir davantage de la littérature, nous vous en offrons. Mais juste avant, vous parlez du contenu de cette émission. Tout d'abord, oui, nous allons répondre à cette question. Pourquoi la croix? Pourquoi cette emphase sur la croix dans la parole de Dieu, dans la Bible et dans notre quotidien? Cette croix a une grande importance pour chacun d'entre nous. Notre invité répondra. Ensuite, nous aurons un chant qui va nous porter à la réflexion sur cette grande vérité et... Nous vous invitons à venir visiter l'Europe avec nous parce que nos amis sont de retour de l'Europe et on visitera Toulouse ainsi que Liège. Tout cela dans notre reportage qui va suivre. Maintenant, comment nous rejoindre pour ceux et celles qui aimeraient euh, nous poser des questions, faire part de commentaires et recevoir de la littérature qu'on offre tout à fait gratuitement? Alors, visitez notre site internet www.espoir.ca ou Via le téléphone, oui, vous pouvez prendre votre appareil téléphonique et composer le numéro suivant, 1-877-L'ESPOIR, 1-877-537-7647. Et faites-nous part de ce que vous pouvez vivre à l'écoute de ces émissions. Il y a des choses peut-être qui surgissent dans votre être, dans votre cœur, dans vos sentiments. Alors partagez cela avec nos téléphonistes. Elles sont à l'écoute. Et pour recevoir notre littérature, alors vous nous rejoignez, vous demandez la question fondamentale, les questions fondamentales. Je le feuilletais tantôt, juste avant d'entrer en onde. Et puis on parle de ce qu'il peut y avoir après la mort. Qu'y a-t-il dans notre éternité le, le livre va nous questionner là-dessus, nous apporter également les références bibliques. Et également, l'Évangile selon Jean, qu'on offre gratuitement une portion de la Bible, des Saintes Écritures, l'Évangile selon Jean, qui nous parle de la personne de Jésus-Christ et de l'espoir qu'on peut y retrouver également dans ce merveilleux message. Je me tourne avec, avec vous vers notre invité, M. l'abbé. René, bonjour, merci de participer aux émissions Paroles vivantes. Pourquoi l'emphase sur la croix? La croix, on la retrouve en bibelot, on la retrouve en bijoux, on peut la retrouver également sur des objets religieux. Mm -hmm. Mais que signifie la croix? Comment vas-tu répondre à cette question? On va prendre quelques temps pour répondre à, au pourquoi de la croix. La croix est un symbole fondamental du christianisme, de la foi chrétienne. Maintenant, les gens, comme tu mentionnes, la portent, euh, la présentent. J'aime ça, quelquefois, je rencontre des personnes sur la rue et elles ont souvent un collier ou un, un bijou quelconque qui, qui a le symbole de la croix. Et je dis, « Oh, vous portez la croix! Qu'est-ce que ça représente pour vous? » Et souvent, il y a un grand vide. Les gens n'arrivent pas à répondre, « Mais pourquoi la croix? » Alors, dans, dans l'émission d'aujourd'hui, on répondra d'abord dans la perspective humaine. Le pourquoi de la croix dans notre perspective j'ai bien hâte d'entendre cette réponse qui est toujours tirée des Saintes Écritures, oui, oui. Bible en main. Alors, oui. on écoute et on regarde l'émission Parole vivante. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Chers amis, nous allons maintenant feuilleter la parole de Dieu, la Bible, et répondre à cette question. Pourquoi la, la croix ou le message de la croix. 
René, on te suit. Mm -hmm. Conduis-nous euh, <rire> à l'explication de ce message. C'est ça, comme on a dit euh, précédemment, la croix est souvent un, un, un symbole que les gens portent et sans trop comprendre. Pour certains, euh, la croix, c'est un, un symbole de rejet, un symbole de, un symbole de mort, un, un symbole d'échec. De, de, on voit la croix comme l'échec de Jésus-Christ. Et pour d'autres, on peut regarder la croix et y trouver un plus grand symbole d'amour, de victoire, de vie. Mais d'abord, de, de perspective humaine. Qui aurait pu inventer une croix? Bien que ce soit le symbole fondamental du christianisme, la croix est le symbole le plus marquant de la méchanceté humaine. La croix est une invention humaine. La croix manifeste le désir de l'homme en, en réalité d'écraser son prochain, de dominer sur lui, d'imposer ses idées. Euh, les, les chefs religieux du temps de, de Jésus-Christ, Pilate, Hérode, les chefs religieux, les soldats, sont tous des exemples de, de, de ce potentiel humain méchant qui veut écraser, qui veut fermer la bouche. Et on utilise la croix comme ce moyen, comme cet instrument absolument odieux de torture. La croix d'abord, Dieu n'aurait pas inventé une affaire de même. Mais on sait que c'était la peine de mort de ce temps, et entre autres par l'Empire romain. C'est ça. D'ailleurs, c'est plutôt Alexandre le Grand qui a inventé cette belle chose-là, la croix comme instrument de torture. Et les Romains ont, ont pris de, de Alexandre le Grand cet euh, bel exemple pour euh, écraser euh, les gens. Et, et finalement, la croix était, était un moyen absolument horrible, atroce de souffrance. C'était le dé désir d'arriver à la mort de façon lente. Et je t'écoute et je pense à ce verset dans Romains, chapitre 1er, où que Dieu décrit les êtres humains comme étant ingénieux au mal. Et là, tu ça. me décris, tu nous dépeins la croix. Et on pense à toutes ces, euh, ces choses horribles qui ont été faites en temps de guerre aussi. Mm -hmm. Comment est-ce que l'être humain inventait des façons de torturer ça. son semblable? Ça. Alors, la croix en est un euh, et... de, 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 de ces... Une de ces tortures. Et, et c'est pour, pour ça qu'elle manifeste le cœur de l'homme. Elle manifeste comment le cœur de l'homme est, est tortueux par-dessus mmh. tout. Comment, comment il cherche des moyens de, de s'imposer, euh, d'écraser l'autre. C'est un, un instrument de torture. Si le, le, ce, la croix était le moyen de, de faire souffrir les gens lentement. En, en les faisant soutenir leurs pieds cloués, en essayant de relever leurs leur poumons hein, avec les, les, les bras et, écartés, la, la, la croix était cette et juste, instrument euh, celle de Celle qui nous est décrite dans la Bible, celle de Jésus-Christ, on mm. parle au moins de six heures de torture. Ok, oui. et quelquefois, c'est ça, quelquefois quelqu'un pouvait demeurer deux années, deux, excusez, oui. deux jours complets sur une croix. Mm. Et, et finalement, on a voulu, par exemple, quand Jésus est mort sur la croix, on on a voulu accentuer, accélérer ouais. la mort en, en brisant les jambes des deux brigands qui étaient de chaque côté. Et pour Jésus, il était déjà mort après quelques heures, il était, il était décédé. Mais la croix montre, le, est une manifestation visible du cœur humain qui, qui est absolument et désespérément mauvais. D'un siècle à l'autre, les formes diffèrent, des formes de torture ou de méchanceté, mais le cœur de l'homme n'a pas changé. La Bible dit dans, dans, dans Jérémie, un prophète, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant qui peut le connaître. » Mais sur cette croix, qui est la manifestation visible de la méchanceté, elle, la croix de Jésus-Christ, elle est devenue finalement le, le dépotoir aussi mmh. des péchés du monde. Pourquoi la croix? Parce que sur la croix, Dieu a placé mes péchés, les péchés de chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, les péchés du monde entier, et les a placés sur son Fils Jésus. La croix est devenue le dépotoir du péché. Et c'est pour ça que la croix est devenue un instrument de malédiction. Dieu a maudit son Fils. J'ai juste un mot dur. Il a, il a placé la malédiction sur son Fils. Parce que quand il était à la croix, il portait nos péchés. On a dit qu'on regardait dans la Bible, j'aimerais que nos téléspectateurs regardent au, à l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3, le verset 13, et qui nous mentionne comment, comment Jésus est devenu ce, ce dépotoir des péchés, il a porté sur ses épaules notre péché. 
Galates chapitre 3, verset 13, dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » malédiction sur quiconque est, est pendu sur la croix du calvaire. Jésus a reçu la malédiction de Un nos Un jugement péchés. direct de la part de Dieu sur Jésus. Alors, sur cette invention humaine, cette invention qui manifeste le cœur méchant de l'homme, Dieu a placé justement les péchés de l'homme sur sa croix, sur la croix de Jésus. Le salaire du péché, la Bible dit, c'est la mort. C'est la mort tant physique que spirituelle. Et sur la croix, Jésus a porté mes péchés. Il est mort physiquement. Il a goûté la séparation d'avec son Père. Même sur la croix, Jésus disait, « Mon Dieu, oui. mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » À ce moment-là, il portait le péché du monde entier sur ses épaules. La croix. Quelle manifestation d'abord négative, de rejet, de mort, d'échec, de souffrance. Alors la croix est une description du cœur de l'être humain. Oui, c'est ça. De sa cruauté, de, de sa dureté, mm -hmm. sa méchanceté, les uns envers les autres. Et Dieu a rassemblé toute cette pourriture humaine de son péché et l'a placé sur son bien cher fils bien-aimé Jésus-Christ, qui lui a porté sur, sur ses épaules à lui le fardeau, le péché du monde entier. Alors finalement, la croix qui est cette, cette euh, symbole odieux du cœur méchant de l'homme peut être transformée en symbole absolument merveilleux de l'espoir. Une toute autre image oui, de alors, la croix. Jésus sur la croix portant mes péchés pour vous et pour moi, pour, mes te, pour les téléspectateurs qui sont là, la croix est devenue le, un seul espoir, le seul espoir de salut pour l'homme. Parce que sur la croix, la croix transforme un sujet d'effroi en sujet d'espoir. La croix transforme ma condamnation en, en un don d'un Dieu qui est plein d'amour, qui, sur la croix, brise la puissance du mal, brise la puissance de la mort et me donne, peut me donner, à travers la croix, la vie éternelle. Alors, la croix, par Jésus, elle, elle transforme et elle devient un espoir merveilleux. Dieu a le pouvoir d'inverser comme cela, de ça. prendre une source de malédiction et en faire une source de bénédiction. C'est ça. Et, et, et l'autel du sacrifice... Qui est, qui est la croix du calvaire, finalement, cet hôtel de sacrifice devient aussi cet endroit où je peux rencontrer Dieu et à travers ce sacrifice de Jésus, trouver vie éternelle, trouver pardon, trouver euh, un épanouissement, une vie qui dure pour l'éternité à cause que mon péché n'est plus sur mes épaules, a été placé sur les épaules du Seigneur Jésus et lui, en retour, m'a donné sa justice, son salut. Quelle merveille! Voilà la référence que Jean le Baptiste fait à l'égard de Jésus. Il se réfère mmh. à tout l'Ancien Testament où on offrait des sacrifices, mmh. des agneaux et des animaux pour mmh. le péché de chacun. Mmh. Mais voilà que maintenant Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça. En Jésus, nous, nous retrouvons ce, ce lien entre un homme pécheur qui se présente et un Dieu saint qui, qui condamne le péché et qui en même temps offre la justice offre le salut, quelque chose de formidable. J'aimerais partager un verset, et ça se trouve dans, dans, dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Alors, l'évangile raison... de Marc, troisième livre du Nouveau Testament, hein, le deuxième, c'est-à-dire mmh. Matthieu, Marc, Marc, ensuite Luc et Jean. Alors, deuxième livre, Marc, chapitre 10, au verset 10. 45, qui nous explique la raison fondamentale pourquoi Jésus s'est incarné, pourquoi il est venu sur la terre, pourquoi il a donné sa vie sur la croix. Marc, chapitre 10, verset 45, dit « Car le Fils de l'homme, ça c'est Jésus-Christ, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Sur la croix, Jésus a donné sa vie comme paiement, comme paiement pour mes péchés, et transformé à ce moment-là, recevoir lui la condamnation et m'offrir le don d'amour, le don de la vie éternelle. Alors la croix était un dépotoir, 
elle est devenue un autel de sacrifice. La croix, alors elle me présente à la fois ma culpabilité. C'est moi, c'est nous qui, ont, qui aurions dû être placés sur cette croix-là et subir le châtiment de Dieu pour nos péchés. Mais si la croix me montre la culpabilité de l'homme, elle me montre aussi toute la délivrance de ma condamnation. Quelqu'un a pris mon péché à ma place, a pris ma condamnation. Quelle merveille! Ça fait du bien de l'apprendre, de savoir que justement on peut en être délivré, libéré de ce fardeau qui m'accable jour et nuit. Et, et, et c'est ce que Jésus venait faire lorsqu'il est venu. Il est venu enseigner, il est venu présenter le Père, mais il est venu porter pour l'homme, le fardeau, la culpabilité de ses péchés. Et il y a un, un, un prophète, le prophète Esaïe, dans l'Ancien Testament, qui, qui parle à l'avance de qu ce que Jésus allait faire. Il dit dans le, dans le chapitre 53, les versets 5 et 6, « Il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Et j'ai dit, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui plutôt que sur nous. » Et par ces meurtrissures, nous sommes brisés. Nous, a, nous avons été sauvés. Guéris, par ces, hein? Nous sommes guéris parce qu'il a, il a porté sur la croix mon fardeau. La guérison de l'âme, mm. ce dont nous avons tous besoin aujourd'hui, mm. cette manifestation de la grâce de Dieu dans ma vie, c'est par la croix. Oui. Et en réalité, je voulais, je voulais penser au jour où Jésus est mort sur la croix. Il avait porté mes fardeaux. Parce qu'il a porté mes fardeaux, automatiquement, moi j'ai besoin, les miens ne sont pas enlevés, j'ai besoin de lui transmettre mes fardeaux pour qu'il qu les prenne et qu'il qu les paye entièrement. Il y a un pas à faire, il y a un geste d'identification oui. avec Jésus. Et à la croix, quand Jésus est mort sur la croix, il y avait deux brigands. Un qui, malgré réaliser que c'était sa faute, a rejeté. L'amour de Dieu a rejeté qu'il ait porté ses péchés à la croix, tandis qu'il y avait un... Bon larron, il n'était pas meilleur que les autres, il était deux méchants, mais lui a décidé de dire, « Seigneur, porte mes péchés. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Pour nous, c'est normal, c'est correct qu'on meure pour nos péchés, mais toi, tu meurs à ma place. » Que ce bon larron-là soit notre, notre inspiration, de sorte qu'avec lui, on puisse regarder à la croix et trouver dans la croix, non seulement un symbole de ma condamnation, mais un, un symbole et l'assurance de ma rédemption, de ma délivrance, de la possibilité d'avoir la vie éternelle. René, merci beaucoup. Je crois que nous saisissons plus et davantage la portée de ce message et pourquoi la Bible, Dieu lui-même, met l'emphase sur la croix, la croix de son Fils, la croix du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions aller vers lui et par le fait même obtenir le pardon, la délivrance de nos péchés. On va continuer à réfléchir là-dessus avec le chant qui s'en vient, France André. Tout fait ça pour toi, pour moi. On écoute attentivement.
colère tu vas Il a posé ses mains Et redonné vie à l'enfant Il a donné du Qu'il écoutait parler, il apportait au monde un message d'amour et de paix. Abandonné et trahi, il fut condamné comme un voleur. L'équipe s'est envolée vers l'Europe. Que s'est-il passé à Toulouse, en France et à Liège, en Belgique Allons voir. Allons visiter l'Europe, mais surtout ce qui a été accompli par l'équipe, une partie de l'équipe de Paroles vivantes. Aujourd'hui, l'Espoir présente Europe 2005. Première destination, Toulouse, France. L'équipe a été accueillie par l'Église protestante évangélique de Toulouse, l'hébergement Campus Universitaire. Le pasteur Michel Viguier nous a souhaité la bienvenue, ainsi que Jean Coumarianos. Nous avons été encouragés par Paul-Henri Fortin, notre beau seron, à poursuivre ce service chrétien. Une fois sur place, les Québécois se sont mis à danser. En rond et en rond et à soigner leur compagnie. Nous sommes habitués, mais pour eux, les Français, c'était inhabituel de voir cette culture québécoise. Sous forme de scénettes et de sketchs, nous avons pu présenter également le merveilleux message de la grâce de Dieu. Par ces simples illustrations. Également, Corinne Langtin ainsi que Caro ont pu exprimer leur don, leur chant, et assister par notre guitariste Robert Goulet. En parlant de Sénette, voici l'histoire de la femme prise en adultère où Jésus lui dit « Va, tes péchés sont pardonnés, ne pêche plus. » Quelle grâce À l'extérieur aussi, sous forme de Sénette et de sketch, nous avons pu expliquer, illustrer le message de la Bible que Dieu nous a laissé afin que nous puissions l'expliquer par les chants, par les Sénettes et par ce groupe qui a bien voulu aller dans les places publiques et partager leurs témoignages. On a été accueillis par la mairie au Capitole. Ensuite, nous avons pu aller sur ces endroits publics, là où il y a les gens, afin de les croiser, de les rencontrer. La police veillait. Nous en avons vu de toutes les couleurs. Pour le retour, le transport en commun. Pourquoi pas prendre le car et préparer ces salles pour accueillir maintenant nos invités. En grand nombre, c'est très fatigant. Nous avons pu nous reposer en prenant le car à nouveau et nous rendre à Carcassonne, cité médiévale. Quel repos de pouvoir passer ces quelques heures entre ces murs qui datent avant même Jésus-Christ. De pouvoir regarder et contempler ces structures. Oui, la cité médiévale de Carcassonne. Et c'est le retour maintenant pour prendre l'avion vers Liège, Belgique où nous étions attendus afin de pouvoir partager. Nous étions hébergés au château Ouigimont. Alors, c'est tout un domaine. Oui, la ville de Liège, en Belgique, nous a accueillis. Nous avons pu croiser ces Belges et leur présenter le message de la grâce, le message de la bonne nouvelle. Les gens étaient très attentifs. On pouvait donc les croiser là, dans leur quotidien, et de pouvoir partager avec eux cette nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire. Cette mission fut accomplie à Liège, donc en Belgique. 
Jacques Hudon nous a également souhaité la bienvenue à la soirée Gospel. Caro a pu interpréter ses chants et voici ce spectacle plein air. La ville avait mis à la disposition une estrade afin de pouvoir présenter également sous forme de chant le message de l'Évangile. Soirée Gospel également donc à Liège. Alors ce fut des partages, ce fut des remerciements, ce fut des temps donc mémorables, inoubliables où nous avons pu rencontrer, croiser ces Français et ces Belges avec la parole de Dieu. Ce n'est que nous revoir, et tout cela s'est fait dans un esprit de prière, de soumission envers Dieu. Voici quelques suggestions de sortie pour la fin de semaine. Nous vous invitons à sortir l'avant-midi, le matin, pour être plus précis, pour assister à nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Deux déjeuners, le 24 septembre, à 9 h Premièrement, restaurant Le Normandin, 5021 boulevard du Jardin, hors Saint-Ville, et toujours le 24 septembre, mais cette fois au restaurant Pizza Royale, 780 rue commerciale à Saint-Jean-Chrysostome. Bienvenue à tous. C'est gratuit pour chacun d'entre vous. Alors déplacez-vous, un sur la rive sud, un sur la rive nord, les merveilleux déjeuners de l'espoir. Et si vous, de, vous voulez de plus amples détails, consultez notre site web internet espoir.ca. René, l'importance du message de la croix dans la Bible. On y croit maintenant. On y croit. En réalité, la croix divise l'humanité en deux. Ceux qui ne voient dans la croix simplement un objet de condamnation ou un, simplement un bijou de décoration, mais ceux aussi qui voient de l'autre côté, ceux qui voient dans la croix la délivrance de leurs péchés par Jésus qui, les, qui a porté leurs péchés à la croix. De quel côté on se place et c'est le seul, unique moyen par lequel nous pouvons obtenir le pardon de Dieu, c'est par la croix de Jésus. La croix. Vous êtes invité à y aller à cette croix, d'une façon spirituelle, mais invoquez-le. Là où vous êtes, vous pouvez le faire maintenant. On se donne un rendez-vous pour la prochaine émission Parole vivante. Au revoir. Mmh.